Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim trazer um tipo de vídeo que vocês adoram aqui no canal, né? Que é vídeo de preparativos de festa. Bom, só para esclarecer, né? Eu vou gravar dois vídeos seguidos, então vocês vão me ver com essa mesma roupa nesse mesmo local nos dois vídeos, tá? Porque eu vou gravar dois planejamentos, que é o dos 10 anos do meu sobrinho, Vitor Gabriel, e dos dois anos da minha sobrinha, Helena, tá? Então, assim, pra não ficar tão confuso, até porque tem pessoas que assistem preparativos por tema, né? Então, pra não misturar os dois, eu vou gravar separado. Bom, pra começar, eu vou iniciar pelo do meu sobrinho, né? Do Vitor Gabriel, porque vem antes do da Helena. Ele completa 10 anos no dia 23 de maio. O Gabriel completa 10 anos no dia 23 de maio. Segundo a mãe dele, vai ser a última festinha dele, né? E ele diz que não. Mas aí, é, a gente sabe, né? Que nessa idade ainda, ele tem 9 anos, vai fazer 10. Então, ele ainda tá empolgado com essas coisas de festa. Mas a gente sabe que tem crianças que depois, né? Que vai entrando na pré-adolescência. Na adolescência, não quer mais saber de tipo de festa. Mas ele diz que quer porque a gente tem festa até hoje, porque ele não pode ter. Se ele não mudar de ideia, né, a gente continua fazendo as mesinhas e os bolinhos para comemorar. Mas, enfim, vamos falar sobre a festinha deste ano. O ano passado, eu conversei com ele, né, e sugeri a ideia do tema. E ele gostou, né, que foi a ideia da gente fazer uma festinha no tema game, tá, no tema videogame. Ele, a idade dele é muito disso, gente. Ou ele gosta muito de futebol ou de videogame. Ele nunca foi uma criança muito de brincar de carrinhos, de bonecos, essas coisas. Ele até tinha, mas ele sempre só brincava de bola, de futebol. E agora essa fase é a fase dos games, tá? Então eu sei que ele joga muito Among Us. É, acho que ele... não sei se ele joga Roblox também. Tem outros jogos lá que ele vai jogando, tá? E também muito FIFA, futebol, essas coisas. Mas, assim, é, eu decidi fazer uma mesinha para ele com games em geral. E não escolher um tema específico, porque se você escolhe um tema específico, você fica muito amarrado àquele tema. E aí, assim, é, dá para usar, sim, alguns desses elementos, dá para usar algum personagem desses jogos que ele assiste, ou dá para usar apenas os controles, né, os botões dos controles... É, dá para usar a logo do, dos é, vários videogames, né? Então, Playstation, Xbox, que são os dois que ele tem. E também o pai dele tem um Nintendo daqueles mais antigos. Que, inclusive, eu acho lindo e vou estar tá usando, sim, é, para decorar também. E aí, assim, pode usar, como ele tá muito nessa vibe, e eu acho que as outras crianças da idade dele também, né? Essa coisa do Among Us, do Roblox, né? É... dá pra usar também se quiser, né? E aí, conversando com a mãe dele essa semana, ela... e aí ela pensou em fazer, né, sobre os times europeus, tá? Então, mais aqueles times internacionais. É... E aí eu falei, não, pode ficar à vontade, né? Então, ela pode fazer, só que como eu já comprei algumas coisas, eu continuaria fazendo uma mesinha, porque aí eu comemoraria com ele lá em casa, né? Na casa da minha mãe. E ela faria para os amiguinhos dele da rua desse outro time. Então, assim, a princípio, né, eu vou estar tá fazendo o planejamento e começando a fazer as coisinhas do tema videogame. Bom, se for lá em casa, gente, não tem muitas crianças para chamar. Porque lá na minha rua só tem, que brinca com ele, é, o filho da minha vizinha, que é pequenininho. Ele tem quatro anos, então, assim, brinca, né... Aquela coisa, a diferença de idade já é um pouquinho grande. E também a irmãzinha dele, né? Não tem muitas crianças, né? Pra fora. Então seria algo mais intimista. Mas entre só a gente e é, esse, essas pouquíssimas crianças, tá? Então daria pra fazer algo mais elaborado. Então se for na rua dele, que tem mais amiguinhos, né? Mais crianças da idade dele, é, já teria mais... Outras crianças, então já dá, você já faz um, uma forma mais resumida, né, de personalizados. 
A ideia este ano é não gastar muito e essa ideia não vai ser só na festinha dele, mas vai ser na festinha da Helena, vai ser nos meus preparativos desse ano. Quero fazer o bolinho da minha mãe separado esse ano também, já pensei é, em tema, em cores, essas coisas, mas fica para um vídeo depois, tá? Voltar para a festa do Gabriel. Então, como eu falei pra vocês, o aniversário dele é no dia 23 de maio. Eu não sei exatamente qual dia que cai, tá? Não tô com o calendário aqui perto, tá ali do outro lado. Mas, assim, é, independente de, do dia, vai sempre ficar pra o final de semana, que seja antes ou depois, porque é, a minha mãe trabalha à noite, então, assim, é, fica meio difícil, né, de fazer no meio da semana, porque eu quero, claro, que ela participe. Ó, oh, gente, as cores, né? As cores predominantes vai ser o preto, né? Que eu acho que o preto super vai em tema de videogame, assim. E eu vou usar também as cores mais dos consoles, tá? É, dos botãozinhos, né? Que aí você tem cinza, você tem branco, vermelho, azul, verde, tá? Essas cores assim, que vem as cores do Xbox, as cores do Playstation... Tá, as cores da Nintendo, então eu vou fazer mais isso. Os personalizados vão ser poucas coisas, tá? Vão ser bem específicos e eu comprei, gente, vocês vão ver depois no vídeo de comprinhas, eu já comprei algumas coisas. Mas eu tinha comprado um molde de silicone, né, pra fazer alguns apliquezinhos que vem quatro tipos de controles, então eu tava querendo fazer esses apliquezinhos pra usar em alguma caixinha, pra fazer chaveirinhos também de brindes, é esse tipo de coisa assim, tá? Então, assim, eu comprei também, já no Elo 7, arquivos de caixinhas, né? Arquivo digital de caixinhas, pra é, tá imprimindo e fazendo algumas caixinhas impressas. Então, assim, não vai ser... É um tema até que não tem também tanta coisa assim, né? Tantos elementos, tirando mais essa parte. Então, não é um tema que você vai é, precisar investir tanto. Então, eu vou usar muito isso. Vou usar é, feltro... Vou usar EVA, vou usar papel e também um ou outro aplique de biscuit. E aí, nesses apliques, eu posso usar uma caixinha, uma latinha de acrílico, tá? Então, pra festa do Gabriel também, né, eu quero estar tá utilizando o feltro. Então, eu vou fazer alguns, é, alguns apliquezinhos de feltro pra usar em cofrinho, em caixinhas, porque como não, não tem um personagem específico, né... Então, assim, ou você faz de biscuit, ou faz de feltro, ou impresso, né? Não tem... Não, não vou pedir acrílico, essas coisas. Então, é, eu vou estar tá fazendo isso, né? Então, quero usar, fazer uns, uns tubulatas, um cofrinho, alguma coisa assim, que eu possa estar tá usando os controles em cima, e eu acho que vai ficar bem legal. Quanto à lembrancinha das crianças, eu ainda não pensei em algo específico, tá? Não sei, vou ver se tem alguma coisa legal pra fazer, porque... É, eu não sei se tem alguma coisa no tema que eu possa comprar, que eu possa fazer, ou não sei, não sei exatamente ainda, gente, porque essa idade é uma idade meio difícil, é uma idade que as crianças já não querem qualquer coisa, né, não dá mais pra estar tá fazendo tanto livro de pintura, essas coisas, porque já são meninos maiores, então eu não sei se vai dar certo, se vai rolar alguma coisa assim. E aí no decorrer dos preparativos eu vou contando pra vocês qualquer novidade, qualquer ideia, que for surgindo, tá? Mas é isso, vai ser bem simples, gente, nada muito extravagante demais, e eu não sei ainda como vai ser a decoração de mesa, cardápio, essas coisas, isso é uma coisa que fica mais pra perto, né? Vamos também ver como é que vai ficar essa decisão, se vai ser é, dois temas, duas festas, se só vai ser uma, tá? Mais ou menos isso, né? Eu pensei em fazer... Eu pensei em comprar uma almofada daquelas de controle, mas elas estão saindo bem carinhas, e aí eu pensei, eu tirei o molde, né, imprimi o molde da internet, e tô pensando em fazer de feltro, comprar o enchimento, né, e fazer que dá pra usar tanto na festinha, como depois eu posso dar pra ele colocar na cama dele, tá? E painel eu acho que eu vou fazer com EVA, é, com EVA mesmo, vou cortar os controles, os símbolozinhos do, dos controles, tá? E vou fazer uma decoração mesmo, é dessa forma, nada muito, muito elaborado. O bolo, não sei ainda se faço um bolo fake, eu já peguei algumas inspirações da internet que eu achei bonito de bolo fake, mas aí eu não sei, se não fizer, é, se fizer o bolo fake, é, eu acredito que eu vou estar fazendo o bolo de pote, alguma coisa assim, e se for o bolo normal, aí, aí a gente faz um topo de bolo bem legal, tá? 
Eu vou usar marmitas esse ano, tá? Porque eu tenho muita marmitinha nova em casa, gente. Eu comprei, acho que umas 100 marmitas no Mercado Livre. E eu usei muito pouco essas marmitas, então eu tenho bastante marmita. Quero estar tá usando essas marmitas tanto no da Helena quanto no do Gabriel. Então, é uma coisa pra fazer... Ah, ao invés de fazer sacolinhas de doces, né? Posso fazer a marmitinha de doce, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, é basicamente isso, tá? Que eu queria só dar esse pontapé inicial pra poder começar a mostrar pra vocês, né? O que eu já tenho, né? O que eu já imprimi, que eu já tenho algumas coisas impressas. E aí, no um próximo vídeo, eu venho é, gravando essas coisinhas pra vocês, tá? Então, como vai ser uma festinha simples, pequena, compacta, né? E eu tenho um certo tempo, né? Porque pra festa dele falta ainda aí uns três meses... Então, eu vou tentar gravar passo a passo, tá? Uns vídeos é, de algumas coisas que eu for fazendo pra essa festinha. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!